اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقر قولي بعض السامعين اكرام ہم دنیا میں اگر کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ چیز مکمل ہے تو وہ اپنی سارے حصوں کے ساتھ سارے اجزاء کے ساتھ ہونی چاہیے اس میں اگر کوئی ایک چیز بھی نہ ہو یا ادھوری ہو تو ہم کہیں گے یہ چیز مکمل نہیں ہے کسی آدمی کو مکان بنانے کی ذمہ داری کنٹراکٹ دیتے ہیں پوری ذمہ داری وہ تین ماہ یا چھ ماہ کی مدت کے بعد ہمیں مکان دیتا ہے لیکن اس میں دروازے لگے ہوئے نہیں ہیں یا دروازے تو ہیں چھت نہیں ہے یا چھت ہے زمین کا کام نہیں ہوا ہے تو ہم اس کے ساتھ حجت کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مکان مکمل بنا کر نہیں دیا ہے ہم مکان کو مکمل اس وقت کہیں گے جب مکان کے تمام لوازمات اور تمام اجزاء حصے اس کے ساتھ منسلک ہوں چاہے دو تین چیزوں کا مجموعہ ہے ہم ہوٹل میں جائیں چائے کا آرڈر دے شکر تو ڈالے پانی تو ڈالے دودھ بھی ڈالے پتی نہ ڈالے تو ہم کہیں گے یہ چائے نہیں ہے پتی ڈالے مگر دودھ نہ ڈالے تو ہم کہیں گے یہ بھی چائے نہیں ہے کسی بھی چیز کو آدمی گاڑی خریدنے جائے کہے صاحب لیجیے آپ کی گاڑی حاضر ہے دیکھا کہ اس میں پیر نہیں لگے ہوئے ہیں ہینڈل نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ گاڑی مکمل نہیں ہے اس کا حصہ آپ لگا کر دیجیے اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں ایمان اور جب ہم کہتے ہیں اسلام تو ایمان اور اسلام اپنے تمام اجزاء کے ساتھ مکمل ہوتا ہے تمام حصوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے منمانی طریقے پر دو تین چیزوں کا ہم نے نام ایمان اور اسلام رکھ لیا تو یہ ہماری ڈکشنری میں اور ہمارے گھر میں ہمارے خواب و خیال میں تو ایمان اور اسلام ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے پاس جو ایمان جو اسلام قابل قبول ہے عذاب سے نجات دلانے والا ہے قبر کی زندگی میں راحت دینے والا ہے قیامت میں عرش کا سایہ دلانے والا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام پلانے والا ہے اور کل سراب پر بجلی کی طرح گزارنے والا ہے وہ ایمان اور اسلام وہی ہوگا جسے اللہ نے کہا ہے عام طور سے ہم کیا سمجھتے ہیں ایمان اور اسلام کہ اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے قائل ہو گئے ایمان لے آئے جبکہ ایمان اور اسلام کے بہت سارے اجزاء ہیں اللہ کی توحید کے قائل ہونے کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اقرار کرنے کے ساتھ فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے مرنے کے بعد والی زندگی اور حساب کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے حضرت آدم علیہ نبی ان علیہ السلام والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور جتنے رسول آئے ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے قرآن شریف پر ایمان لانے کے ساتھ پچھلی جو کتابیں نازل ہوئیں توریت زبور انجیل صحف ابراہیم صحف موسا ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے یہ تمام ایمانیات کے مجموعے کا نام ایمان اور اسلام ہے اگر کوئی کہتا ہے اللہ کو تو مانتا ہوں نبی کو مانتا ہوں فرشتوں کو نہیں مانتا تو پھر فرشتوں کو نہ ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے پاس سے فرشتے جو کتابیں نبیوں تک لے کر آئے ان کا وہ انکار کر رہا ہے کون لاتے تھے کتابیں اللہ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آیا کرتا تھا 
वो टेलीफोन से आया करता था प्याज से आया करता था टेलीग्राम से आया करता था या लयू टेली का आसपा के जिससे टीवी में देखकर आपा जो है आसाम जान रहे हों तो जाहिर सी बात है जिब्रैल अमीन लाया करते थे ये कहता है मैं नबी को मानता हूं और अल्लाह पर ही मान लाता हूं फरिश्तों को नहीं मानता इसका मतलब फरिश्तों का इनकार करके ये कुरान का इनकार कर रहा है जब फरिश्ते ही दरमियान में नहीं रहेंगे तो ये कुरान का इनकार मुस्तलिम है उसको फरिश्तों के इनकार को इसी तरीके से कहता है अल्लाह पर ईमान लाया नबी पर ईमान लाया फरिश्तों पर ईमान लाया लेकिन साहब मैं कुरान को नहीं मानता ये भी ईमान ना मुकम्मल ईमान का तकाजा ये है कि अल रसूल करीम साहब पर के कुरान को आप पर जो किताब नाजू की गई उस पर ईमान लाए इसी तरीके से बहुत कम अहबाब जानते हैं बहुत कम मुसलमान जानते हैं कि ईमानियात का जो मजमु है ईमान बिल्ला ईमान बिल रसूल ईमान बिल मलाई का ईमान बिल कुतुब उसमें से हजरात साहब किराम जो जनाब मोहम्मद रसूदुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं और जिन्होंने ईमान और इस्लाम की हालत में आका का दीदार फरमाया जियारत फरमाई और ईमान की हालत में वो दुनिया से रुखसत हो गए उनकी तकदस उनकी पाकिजगी उनके तकबे उनकी बुजुर्गी पर भी ईमान लाना हमारे ईमान का एक हिस्सा है जैसे फरिश्तों के ईमान का इनकार करता है तो ईमान ना मुकम्मल किताबों के ईमान का इनकार करता है ईमान ना मुकम्मल रसूलों के ईमान का इनकार करता है ईमान ना मुकम्मल तमाम को मानता है लेकिन कहता है कि मैं हजरात सहाबा के राम के तकदस पाकिजगी बुजुर्गी तहारत तकबे को नहीं मानता वो भी हम जैसे इंसान हैं वो भी हम जैसे आदमी हैं उनके दिलों में भी ख्वाहिशात थी वो भी गुना किया करते थे वो भी बुराई किया करते थे अगर कोई ये ईमान रखता है तो उसका ईमान ना मुकम्मल है क्यों अल्लाह तबार तला ने कला में पाक में रिशाद फरमाया वल्लदी बाफिल उम्मी ही न रसूल अमीन हो यतलो अलहिम आया की ही व यू जद की हिम व यू अल्ली मोहम्मल किताब अवल हिकमा अल्लाह तबार तला वही है जिसने उम्मियों में अनपरों में एक नबी और रसूल बनाकर भेजा उन्हीं के खानदान में से उनकी तरफ प्रदेश में से एक नबी रसूल बनाकर भेजा अहले अरब की तरफ वो रसूल और नबी क्या काम किया करता था यो अली मोहम्मल किताब अवल हिकमा वो यू जी हिम उनके सामने किताब पढ़कर सुनाया करता था उसकी तिलावत किया करता था उनका तजिया किया करता था उन्हें पास किया करता था एक आदमी बाजार से साबुन खरीद कर लाए और लाकर यूं कहे साहब ये साबुन तो अच्छा नहीं है ये गाली साबुन को हुई या कारखाने के मालिक को हुई आप दस्तरखान में बैठते हैं जोरों की भूख लगी है सालन हाजिर है कहते ये कोई सालन है ये कोई शोरबा है ये तो कुएं का पानी बोरवेल का पानी मालूम होता है तो ये गाली किसे लगी सालन को लगी शोरबे को लगी या पकाने वाले को लगी जाहिर सी बात है जिस खातून ने इस सालन को बनाया वो जल बुन जाएगी और उसके पैवर बदल जाएंगे दुनिया में जब किसी चीज की गाली दी जाती है तो वो गाली बनाने वाले की तरफ मंसूब होती है दर्जी के पास कपड़ा लेकर गए कपड़े को अनफिट उसने सी दिया तंग हो गया ढीला हो गया कहते ये क्या है ये क्या कमीज बनी है क्या पतलून बना है पैंट बनी है गाली किसे है टेलर को है सालन को गाली नहीं कपड़े को गाली नहीं साबुन की टिकिया को गाली नहीं बनाने वाले को ही गाली दी जाती है हजरात साहब किराम के बारे में अल्लाह ने यह फरमाया वह यू सकती हिम साहबा की जमात वो है कि जिसे नबी पास करता है वह यू सकती हिम नबी उनके कुलूब का तस्किया करता है उनके जाहिर और बातिन को नबी धोता है अगर कोई कहता है साहबा में हमारे जैसे उम्मती साहबा भी गलती करती साहबा भी चोरी करती ये गाली किसे दे रहा है वो 
پتے پردہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تمہاری ذمہ داری کلام پاک کے اندر یہ دی تھی کہ وہ یوں زکی ہیں کہ تم ان کو پاک کرتے ہو لیکن تم نے انہیں پاک نہیں کیا ہے یہ آپس میں لڑتے ہیں یہ آپس میں گالی دیتے ہیں یہ چوری کرتے ہیں یہ بدکاری کرتے ہیں یہ الزام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جو لوگ صحابہ کرام کے تقدس کے پاکیزگی کے تقوے کے پرہزگاری کے اور ان کے میار کے قائل نہیں وہ پتے پردہ گوے لفظوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی توہین کر رہے ہیں کسی وجہ سے آقا نے میرے اور تمہارے بارے میں نہیں کہا کہ چودہ سو سال بعد میری امت کے کسی امام کو معظم کو کسی کارپینٹر کو مکانک کو تکلیف دے گا تو مجھے تکلیف دے گا یہ کسی نے کہا یہ روایت سنی آپ نے لیکن فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم بابی غربا من احبہم بابی حبی احبہم یہ صحابہ اللہ کے چنیدہ افراد ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اگر انہیں کوئی گالی دیتا ہے اگر انہیں کوئی عذیت پہنچاتا ہے وہ مجھے عذیت پہنچاتا ہے اور جو مجھے عذیت پہنچاتا ہے وہ من آزانی فقط آز اللہ جو مجھے عذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ کو عذیت پہنچاتا ہے کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے صحابہ کو اللہ تبارت تعالیٰ نے کلام اطاق کے پہلے بارے میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِتَدَعُوا اللہ نے پیران پیر کے ایمان کو کسوٹی نہیں بتلایا اللہ نے جنید بغدادی کے ایمان کو کسوٹی نہیں بتلایا اللہ نے امام آدم ابو حنیفہ کے ایمان کو کسوٹی نہیں بتلایا اللہ نے قاتیم نانوزوی کے ایمان کو کسوٹی نہیں بتلایا کہ اگر تم قاتیم نانوزوی کے ایمان پر آؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم پیران پیر کی طرح ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم جنید بغدادی کی طرح ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ نے کائنات کے کڑوڑوں عربوں خربوں لوگوں میں حضرات صحابہ اکرام کے مقدس ایمان کو کسوٹی بنایا میار بنایا اگر تمہارا ایمان ابو بکر کے ایمان سے ملتا ہے تو تمہارا ایمان سچا ہے اگر تمہارا اسلام فاروق کے اسلام سے ملتا ہے تو تمہارا اسلام سچا ہے تمہاری سخاوت عثمان کی سخاوت سے ملتی ہے تو تمہاری سخاوت سچی ہے تمہاری حیاء عثمان کی حیاء سے ملتی ہے تو تمہاری حیاء سچی ہے تمہارا علم علی کے علم سے ملتا ہے تمہارا علم سچا ہے تمہاری بہادری اگر خالد ابن ولید کے بہادری سے ملتی ہے تو تمہاری بہادری سچی ہے تمہاری غریبی صحابہ کی غریبی سے ملتی ہے تو تمہاری غریبی کامیاب ہونے والی ہے تمہاری امیری اگر عثمان غنی سے ملنے والی ہے تو تمہاری امیری کامیاب ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْ تَدَوْا حضرات صحابہ اکرام کو کسوٹی بنایا میار بنایا کہ تمہارا سلام اگر صحابی کے سلام سے مل جاتا ہے تو تمہارا سلام کرنا صحیح ہے تمہارا سجدہ اگر صحابی کے سجدے سے ملتا ہے تمہارا سجدہ کرنا صحیح ہے تمہارا خیرہ تمہاری زکاة تمہارا اٹھنا تمہارا بیٹھنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَخَدْ حِتَدُوا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ مَا هُمْ فِي شِقَا فَتَيَسْبِيكَهُمُ اللَّهِ اگر ان سے مو پھیرتے ہیں کہتے ہیں صحابہ دیداتی تھے صحابہ غلط کام کرنے والے تھے صحابہ امتی تھے عام امتیوں کی طرح صحابہ کا کوئی مقام نہیں صحابہ کا کوئی درجہ نہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَا ان کے دلوں میں ثقابت قلبی ہے سختی ہے ان کا ایمان چلا گیا ہے صحابہ کی تقدس صحابہ کی پاکیزگی صحابہ کی بزرگی اور صحابہ کے تقوی کو ماننا ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی نہیں مانتا نبی کی نبوت پر ہر پاکا ہے جو نبی نے انہیں دھلا ہے کپڑا لاتے ہیں دھوگی کے پاس ڈریکلین سے کہتے ہیں گندہ تو کپڑے کو گالی ڈریکلین کے مالک کو گالی دھوگی کو گالی اگر کہتے ہیں صحابی گندہ تو نبی نے پاک نہیں کیا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ ایک غزوے میں تشریف لے گئی دبلی پتلی خاتون تھی آج کی طرح برطن دھونے کے لئے ایک کام والی 
کپڑا دھونے کے لیے ایک کام والی اور بچوں کو سنبھالنے کے لیے ایک کام والی اور بچے کی تھالیاں دھونے کے لیے ایک کام والی وہ کائنات کی ماں تھی لیکن خود اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی آج کیا ہے سترہ کام والیا اگر کسی گھر میں کسی بنگلے میں کام والا کام والی نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ شان میں فرق آ رہا ہے عزت میں فرق آ رہا ہے ایسا آپ کی عزادت کہ نوکر نہیں ہے ٹی وی نہیں ہے وی سی آر نہیں ہے ٹیلی فون نہیں ہے خادم نہیں ہے اور پھر بیٹی بھی ہے بیگم صاحبہ سوتے میں کام خادموں سے ہو رہا ہے اب صبح کا ناشتہ دو پہر تک حرکت ہی نہیں کر رہا حضم کا ہوگا دو پہر کا کھانا شام تک بد حضوی ہوگی نہیں ہوگی بیٹے بیٹائے موٹا پا آ رہا ہے چروی چر رہی ہے بی پی آ رہا ہے ہاٹ آ رہا ہے شگر آ رہا ہے آئے گا نہیں آئے گا عورت کام کرے گی تو جسم سے پسینہ نکلے گا محنت کرے گی مشقت کرے گی اس کا محنت کرنا بھی سواب ہے اگر وہ اپنے چھوٹے بچے کی تھالی دوتی ہے تاکانے کو صاف کرتی ہے اللہ اس پر بھی عجر لکھتا ہے اگر کام والے کا رکھنا نوکرانی کا رکھنا عزت کی بات ہوتی تو میرا اللہ حضرت عائشہ کے لیے سو سو خادموں کو رکھتا حضرت فاطمہ کے لیے ہزار نوکرانیوں کو رکھتا مدینہ منورہ میں کسی غزوے سے کچھ غلام آتے ہیں تقسیم ہونے کے لیے حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کو پرماتی ہیں اے علی جاؤ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اللہ حضور کو میرا سلام سناؤ اور کہو کہ فاطمہ رکھی کو کھینچتے ہوئے ہاتھ پر گٹے پر چکے ہیں چکی چلاتے ہوئے مونے میں درد آ چکا ہے اور سارے جسم جو ہے درد سے کام رہا ہے کہنا ایک غلام اپنی بیٹی کے لیے بھی دے دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ غلام مدینہ والوں کا حق ہے جاؤ میری بیٹی فاطمہ سے کہہ دو سونے سے پہلے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے تیتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے سوتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو آسان کر دیں گے اسی حالت میں حضرت فاطمہ رخصت ہو گئی لیکن گھر میں کوئی خادم نہیں آیا کوئی نوگرانی نہیں آئی قرآن شریف بھی پڑھنا ہے اور بچے کا جو گہوارہ ہوتا ہے جھولا اسے بھی جھولانا ہے اب یہاں ہے کہہ رکھا ہے ہماری ماں اور بہنوں نے کہ بچہ جب تک دودھ نہ چھوڑے ماں کے لیے نماز ماں پہ خدا جانے کہاں سے روایت ملی ہے کہا جاتا ہے نماز پڑھو تم نہ معلوم نہیں گیا بچہ تاڑی میں پیشاب کر دیتا ہے گھر میں پیشاب کر دیتا ہے گندگی کر دیتا ہے حسن بچہ نہیں تھا حسین بچہ نہیں تھا کیا فاطمہ نے ان کی پرورش نہیں کی کیا فاطمہ نے پالا پوسا نہیں ننگا دھرم شانے میں یتیم خانے میں داخل کر دیا روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ جھولی کو جھولی میں حسنین کو سلا دیتی تھی ایک رتی بان کر اپنے پیر کے اونگیٹے کو بان دیتی تھی اور اونگیٹے کو حرکت کرتی جھولی حرکت کرتی ہاتھ میں کلام پاک رکھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرتی تھی بچہ بھی سو رہا ہے کلام پاک کی تلاوت میں ہو رہی ہے اگر کوئی ماں قیامت کے دن یہ کہے گی کہ یا اللہ بچہ چھوٹا تھا میں نے نماز کو چھوڑ دیا اللہ فاطمہ کو لاکر سامنے کھڑا کر دے گا اس نے بھی حسن کی پرورش کی ہے اسے ان کو پالا ہے لیکن ایک وقت کی نماز کی اس نے قضا نہیں کی ہے حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی غدوات کے اندر جانے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ قرآ ڈالا کرتے باری کر لیا کرتے یا قرآ ڈالا کرتے اس مرتبہ غزوے میں جانے کا نمبر کسی اپنی بیوی کو لے لیا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر تھا ہودج اونٹ کے اوپر جو تختہ رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہودج اس پر پردے اور لحاظ چڑے ہوئے رہتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی صحابہ نے یہی سمجھا کہ کوئی موٹی دھاٹی آج کی طرح عورت تو نہیں تھی کہ اٹھانے سے بس نہیں معلوم ہو خالی بھی پتہ نہیں چلتا بھرتی بھی پتہ نہیں چلتا تھا تو چنانچہ لوگوں نے یہی سمجھا صحابہ نے کہ حضرت عائشہ ماں موجود ہے اٹھا کر سواری پر رکھ دیا اور خافلہ آگے بڑھ گیا ایک صحابی دستور یہ تھا کہ خافلے میں کا ایک صحابی پیچھے رہا کرتا تھا تاکہ اگر کوئی آدمی راستہ گم ہو چکا ہو یا کسی کا کوئی سامان گم ہو چکا ہو وہ اٹھا کر لے آتا اور خافلے کے امیر کو دے دیتا 
ایک صحابی نے دیکھا کہ میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہے پردہ عفت پاکیزگی تہارت تقوا آج یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی مٹی جتنی اوپر چڑی ہے بھی ہو اتنا وہ ترقی آفتا اور تحضیب والا ہے لانت ہے تمہاری ترقی پر لانت ہے تمہاری تحضیب پر لانت ہے تمہارے سمدن پر میری ماں حضرت عائشہ کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شاک کے خطرے کو ساری دنیا کی تحضیب والی عورتیں ان کی عزت و آبرو و عبروے حضرت عائشہ کے بے شاک کے خطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیا سمجھ رکھا ہے ہماری ماں حضرت عائشہ کو آپ نے صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ کی بچی مڈی پہنتی ہے سکارٹ پہنتی ہے غوشہ ہو چکی ہے بالغہ ہو چکی ہے آپ ایسے سکول میں کیوں نہیں داخل کر دیتے جہاں لیے پردہ ہے جہاں برقہ ہے جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ایمان اور اسلام کی تعلیم ہے کیا ذہن بن چکا ہے ہم مسلمانوں کا ذرا سی دولت آئی ذرا سا پیسہ آیا ذرا سی تعلیم آئی سب سے پہلے جو چھوڑی چلے گی وہ ایمان اور اسلام پر چلے گی سب سے پہلے جو جوتا اٹھے گا وہ قرآن پر اٹھے گا سب سے پہلے جس کی قربانی دی جائے گی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی قربانی دی جائے گی اور جب تک غریبی رہے گی روزے رکھیں گے یا اللہ ہماری غریبی دور کر دے جب تک شوہر اڈمٹ رہے گا تلاوتیں ہوگی رہیں گی جب تک میت مردہ گھر میں رہے گا سور یاسین پڑھا جائے گا اور جب تک غم رہے گا امام کو چکٹی جاتی رہے گی کہ ہمارے حق میں دعا کرو لیکن آئی دنیا آیا گو گوبر انگریزوں کی غلامی اور انگریزوں کی نوکری یاد آتی ہے کہتے ہیں صاحب یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے کچھ کرنا پڑتا ہے میرا جواب ان لوگوں کے لیے ہے کوئی ایک کام کرو مرد ہو تو مکمل مرد بن جاؤ عورت ہو مکمل عورت بن جاؤ یہ کیا چوٹی بھی ڈال رکھا ہے کان میں کرون بھی ڈال رکھا ہے اور پھر مرد مانے کا دعویٰ کرتے ہو جاؤ سرجری کراؤ آپریشن کراؤ عورت بننے کا شوق ہے عورت بن جاؤ اور بیٹی کو مرد بنانا ہے سرجری کراؤ آگئی ہے اسی سرجری مرد بنا دو پینٹ پہناتے ہو شرٹ پہناتے ہو کوئی ایک بن جاؤ یا تو مومین بن جاؤ یا تو کافر بن جاؤ ایمان کے ہم محتاج ہیں ایمان ہمارا محتاج نہیں کہ ہم اگر ایمان لائیں گے اللہ کی عظمت بڑھے گی نبی کی شان و شوقت بڑھے گی خدا کی قسم نہیں ہم ایمان کے محتاج ہیں کوئی ایک بن جاؤ دنیا داری کرنا ہے ایسی دنیا داری کرو کہ دنیا دار بھی تم سے شرم آ جائے دنیا داری کیا ہے معلوم ایک کی بیوی دوسرے کے پاس چھوڑی جاتی ہے بیٹی کا باپ سودا کرتا ہے بہن کے عبرو اور اس وقت کا بھائی سودا کرتا ہے اور اس ٹیج پر لیو تلکاس کیا جاتا ہے سیکس کا جنسیات کا بدکاری کا آجاؤ اس میدان میں ہو جاؤ شرابی کبابی زانی بدکار نئے مسلمان ہونا ہے آجاؤ پیران پیر کے نقش قدم پر آجاؤ جنید بغدادی کے نقش قدم پر آجاؤ تجیخ کی صداقت پر آجاؤ فاروق کی عدالت پر مڈی بھی پہناتے ہو قرآن بھی پڑھاتے ہو سکار بھی پہناتے ہو اور رمضان میں بڑے بڑے روزے بھی رکھواتے ہو کیوں منافقت کرواتے ہو صحابہ اکرام کا ایمان صحابہ اکرام کا تقویٰ ہمارے لئے میار ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا ہماری ماں نے کیا پاکزگی تھی کیا تہارت تھی صحابی کو دیکھا صحابی کہتا ہے کہ میری نگاہ پڑھنے ہی والی تھی کہ میری ماں نے چادر اور کر زمین پر لیٹ گئی تاکہ جسم کے کسی حصے پر صحابی کی نگاہ نہ پڑھ سکے نہ چہرے پر پڑھے نہ کمر پر پڑھے نہ سلوے پر پڑھے نہ پیر پر پڑھے حضرت فاطمہ سکرات کے عالم میں سس کیا لے رہی تھی حضرت علی کرم اللہ مجھو نے پوچھا کہ بیگم صاحبہ کیا بات ہے دکھ اور درد بہت ہو رہا ہے جو آپ اتنی سکھیا لے رہی ہیں فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوگا آج کی ماں اور آج کی بیٹی بہو ہوتی یہ کہتی کہ حاضی میں جا رہی ہو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے پرورش کا خیال رکھنا ان کے دودھ پلانے کا خیال رکھنا ان کی کانویٹ میں تعلیم کا خیال رکھنا انہیں ہندو اور عیسائی بنانے کا خیال رکھنا بھول سے مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو گئے یہی نہ کہیں گے لیکن ہماری بہن پاکیبہ کیا کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی علی 
मुझे मेरी औलाद का दुख दर्द नहीं है यानी दुनिया के छूट कर जाने का मुझे गम नहीं है अगर सही मानों में मुझसे मोहब्बत करते हो रात के सन्नाटे में रात की तारीखी में अंधेरे में मेरे जनाजे को उठाना और कबर के में जब उतारा जाए तो कबर के चारों तरफ ऊपर नीचे से चारों तरफ से कपड़े को घेर लेना अतली ने पूछा नाजिरा क्या है फातिमा ने कहा अली जब तक मैं जिंदा रही किसी गैर महरम की निगाह मेरे जिसम पर हराम थी मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद गैर महरम सहाबी की निगाह मेरे कपल पर भी ना पड़े ये है हया ये है शर्म ये है इज्जत ये है आबरो ये है नबी की बेटी का तहजीब ये है नबी की बेटी का तरीका अंग्रेजों की नुस्खे से पैदा होने वाली ये नाजायज औलाद को फातिमा का तरीका पसंद नहीं है आयशा का तरीका पसंद नहीं है साहबा का तरीका पसंद नहीं है तो बहरहाल हजरत आयशा ने सागी से कहा आप आगे आगे जाइए खुद आगे आगे हो गए सागी आगे आगे हो गए क्यों अगर पीछे होंगे मुमकिन है कि पिछली जानब से सहाबी हमारी माँ आयशा को देख ले आगे आगे सहाबी जा रहा है पीछे पीछे माँ जा रही है मंदिर तक पहुंच गए मदीने मुनवरा वहां मुनाफिकों के लिए हिला मिल गया इल्जाम लगा दिया नऊज बिल्ला हिमिन जालिब के हजरत आयशा का खुला सहाबी से गलत ताल्लुक कायम हो गया वो इल्जाम के चक्कर में थे इल्जाम के तलाश में थे इल्जाम लगा दिया जनाब रसूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा से सिद्दीक रजी अल्लाह तला ना से अपने अजवाज में ज्यादा मोहब्बत थी ज्यादा चाह करते थे हजरत आयशा से सिद्दीक रजी अल्लाह तला ना को आप पर इल्जाम लगाया जाना नबी को बहुत बड़ा सदमा लगा बहुत ठेस पहुंची आका एजवानम सल्ला वसलम की उन दिनों में चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो गई हसी और खुशी गायब हो गई बहुत परेशान रहा करते थे आते नमाज में किसी से बात नहीं चीत नहीं कलाम नहीं बस आया अपनी इमामत पर बाई और चले गए हुजरे में कई दिन इसी तरह गुजर गए और मुनाफिकों ने बाजार गर्म कर दिया हमारी मां के ताल्लुक से नऊद बिल्ला के इस तरीके से वो गुनाह में मुबतला हो गई हजरत सईदा उमर बिन कद्दाब रजी अल्लाह को अल्लाह नबी को जो सहाबी देता है नबी को जो बीवियां देता है नबी को जो खादिम देता है अपनी तरफ से बना कर देता है खास बनावट और सजावट होती है हजरत सईद रामर बिन कत्ताब रजी अल्लाह तारा नु आए अल्लाह के नबी सातम उन दिनों परेशान से पूछा यार रसोल्लाह सल्लाह वाली वसलम आपको किस चीज चीज ने परेशान कर रखा है अल्लाह के अभी विपास का सल्लम ने फरमाया उमर तुम नहीं जानते आयशा के बारे में इस तरीके से कलीमा कहे जा रहे हैं क्या फरमाया होगा हजरत सईद उमर बिन कत्ताब रजी अल्लाह तारा ने कहा है हबीब पाक है मुस्तफा क्या आपके जिसम पर बदबूदार मक्खी बैठती है अल्लाह के हबीब पाक का सलम ने फरमाया नहीं मक्खी बदबू की वजह से इंसान के जिसम पर बैठती है जहां गंदगी होती है वहां मक्खी बैठा करती है मेरे आका के पसीने में गुलाब और मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबू होती पसीने मक्खी बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता हजरत सही बना उमर बिन कताब रजी अल्लाह तारण हो सहाबी रसूल है अल्लाह सहाबी की को क्या समझ देता है कितनी सिरासत देता है और कितनी अकल और समझ देता है अंदाजा लगाइए कहा अरे हबीब पाक सल्लाह वसलम एक गू पर बैठने वाली नजाकत पर बैठने वाली मक्खी को अल्लाह तबारक ताला आपके जिसम पर नहीं बिठा सकता तो फिर एक गंदी औरत को आपके बिस्तरे की जीनत कैसे बना सकता है मेरी मां ऐसा पाप है अगर गंदी होती जो खुदा नबी के जिसम पर मक्खी नहीं बिठा सकता नवज बिल्ला मैं नहीं कहता मैं इनमें गैब का दावा नहीं करता ऐसा पाक है या ना पाक है मैं दावा नहीं करता हाँ इतना जरूर जानता हूं जो अल्लाह गंदी मक्खी को नबी के जिसम पर नहीं बिठा सकता वो अल्लाह एक ना पाक औरत को नबी के बिस्तरे का बिस्तरे की जीनत भी नहीं बना सकेगा जब बनाया है तो अल्लाह के रसूल मेरा ख्याल ये है कि मेरी माँ पाक है फिर दूसरा सवाल ये किया हे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा से जो निकाह हुआ है और सिद्दीका से जो शादी हुई है 
یہ اپنی مرضی سے ہوئی ہے اپنے خواہش سے ہوئی ہے اللہ کے نبی تاکل نے فرمایا اے عمر تم جانتے ہو کہ جبرائیل امین حضرت عائشہ کے تصویر لے کر میرے پاس آئے تھے الیا لے کر آئے تھے کہا اللہ یہ چاہتا ہے صدیق کی بیٹی تمہاری جھولی میں گر جائے اللہ نے یہ نکاح کرایا ہے سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا اے اللہ کے حبیب ہم جب بازار میں جاتے ہیں اور کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں ممکن ہے ہماری عقل ہماری سمجھ ہماری فراست ہماری سمجھداری ہمارا تجربہ استعمال کرنے کے بعد بھی ہم دھوکا کھا جائیں جو ہم انسان ہیں انسان سے خطا ہو سکتی ہے اللہ نے عیشا کو آپ کے لیے چنا ہے تو اللہ اپنے حبیب کے لیے اپنے مجتبہ کے لیے اپنے مصطفیٰ کے لیے ناپاک چیز کو نہیں چن سکتا اللہ نے نکاح کروایا ہے آپ کا حضرت سید بنا عمر بن کتا رضی اللہ تعالیٰ نو یہ باتیں جب کر چکے رسول کریم صاحب وسلم کا چہرہ انور تبدیل ہو گیا فرماتے ہیں اس طریقے سے آپ کا چہرہ کھل گیا جس طریقے سے گلاب کی پنکھ گھڑیاں کھل جاتے ہیں کتنے خوش نصیب ہے وہ صحابہ جس نے آخا کے چہرے کو ہٹتے ہوئے دیکھا ہے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے گلاب کی طرح کھلتے ہوئے دیکھا ہے اور آقا جب غصے میں آتے تھے تو صحابی فرماتے ہیں آقا جب غصے میں آتے تھے آپ کا چہرے انور اس طریقے سے لال ہو جاتا جس طریقے سے انار کے دانے لال ہو جایا کرتے تھے کچھ نصیب ہے وہ صحابی جس نے غصے کی حالت میں بھی دیکھ لیا جس نے خوشی کی حالت میں بھی دیکھ لیا جس نے غم کی حالت میں بھی دیکھ لیا جس نے مسرت کی حالت میں بھی دیکھ لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کہہ کر ابھی آ ہی رہے تھے جبر امین علیہ سلاط وسلام آئے اللہ کے حبیب پاک صاحب وسلم کے ساتھ کچھ وہیل آئے اللہ کے حبیب پاک صاحب وسلم کی خوشی دو گنا ہو گئی اور خوشی بڑھ گئی گئے عائشہ کے پاس کہا اے عائشہ یہ منافق لوگ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کیا جواب دیا آج بڑے بڑے لائروں کو بڑے بڑے ججوں کو بڑے بڑے بیرسٹروں کو بڑے بڑے مفتیوں کو بڑے بڑے مجتہیدوں کو وہ سمجھ نہیں ہے جو سمجھ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کو دی تھی حضرت عائشہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ مجتبا میرے سرتاج اگر میں سچ کہوں تو دنیا میرے سچ پر یقین نہ کرے گی کیونکہ جھوٹ اتنا کہا گیا ہے کہ اگر میں سچ کہو تو میرے سچ کی دنیا کہہ رہے کہ آپ نے کتنی فراست اور سمجھداری دنیا اعتبار نہیں کرے گی اگر میں جھوٹ کہو قیامت کے دن اللہ میرا دامن پکڑ لے گا عائشہ تو نے جھوٹ کیوں کہا بس یہی بات تھا یہی جواب دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبر الامین آئے آقا اے دو عالم صاحب وسلم کی خوشی دو گنا ہو گئی کہا اب شریا عائشہ عائشہ تجھے بشارت ہو کچھ خبری ہو الائی کا مبرعون مما یقولون وہ لوگ جو کہتے ہیں ان کی کہاوت سے اور ان کے کہنے سے عائشہ تو بری ہے تو پاک ہے ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے اللہ تبارک تعالی ہمارے بزرگان دین کے قبروں پر کروڑ درجہ رحمت نازل فرما ہے جس آدمی کے دل میں سچائی ہو صداقت ہو وہ برائی کے پہلو سے بھی خیر کو اپناتا ہے اور جس کے دل میں اچھائی ہو وہ اچھی چیز سے بھی برا نتیجہ نکالتا ہے اگر آپ کے دل میں میری محبت ہے تو میں یہاں کھجاؤں گا پیش جانے پر تو کہیں گے امام صاحب کتنے اچھے اخلاق کے ہیں کہ بڑھ کر ہمیں سلام کرے حالانکہ میں نے سلام ہی نہیں کیا اور آپ کے دل میں کینا ہے قدورت ہے دشمنی ہے اور میں سلام کروں تو کہیں گے جو امام صاحب میری مجھے نقصہ کہہ کر چھوڑا رہے تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک چور کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا جا رہا تھا اور آخری مرتبہ اس زمانے کا دستور تھا توبہ تلہ کرائی جاتی کلمہ بڑھایا جاتا اور سلی پر لٹکا دیا جاتا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت قومے کا پلا آدمی چور ہے بار بار اسے متنبع کیا گیا لیکن باز نہیں آیا آخر کار اسے سلی پر لٹکایا جا رہا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آئے اور آنے کے بعد 
اپنے سیدھے ہاتھوں سے اس کے سیدھے تلوے کو چھویا اور آنکھوں کو لگایا گوسا دیا اور چلے گئے بزرگوں کی شام بھی بڑی عجیب ہوتی ہے چور کے پنجے کو ہاتھ لگایا اور گوسے کا اشارہ دیا اور چلے گئے سولی پر چور کو لٹکا دیا گیا کئی دن گزر گئے حضرت کی مجلس تھی سواب جواب کا سلسلہ تھا ایک سالات مرید نے پوچھ لیا حضرت وہ چور تھا پہلی مرتبہ چوری کی تو ڈاوے ہاتھ کو کاٹا گیا دوسری مرتبہ چوری کی تو پھر سیدھے ہاتھ کو کاٹا گیا تیسری مرتبہ چوری کی تو سیدھے پیر کو کاٹا گیا چوتھی مرتبہ چوری کی تو ڈاوے پیر کو کاٹا گیا پانچویں مرتبہ چوری کی تو سولی پلٹایا جا رہا ہے تو آپ نے اس کے پیروں کو چھو کر پوتا کیوں دیا اگر جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں نظر یہ آ رہا تھا کہ میں اس کے پیر کی طرف چھو کر بوسا دیا حقیقت میں میں اس کی ایک شان اس کی ایک صفت اور اس کی خوبی کو میں نے بوسا دیا کہ چور میں کیا خوبی پیدا ہو گئی حضرت چور میں کیا شان پیدا ہو گئی حضرت نے فرمایا ہمارے مری جب تحجی شروع کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں جب یہاں بات سنتے ہیں نمازوں کے بارے میں تو ہمارا ہم جو ہے اتوار تک تو لگاتار پڑھیں گے تحیت الوضو پڑھیں گے تحیت المسجد پڑھیں گے تاجد پڑھیں گے اشراف پڑھیں گے عوابین پڑھیں گے جب تک گرمی رہتی ہے پر اس کے بعد جو چھوڑیں گے تو صاف فرض بھی چھوڑ ڈالیں گے ہمارے جو بڑی دین ہیں وہ گرما گرمی میں کچھ عمل تو کر لیتے ہیں مرنے سے پہلے عمل کا آدھا حصہ خالی ہو جاتا ہے لیکن اس چور کے اندر میں نے شان استقامت دیکھی ہے کہ ہاتھ کاٹا گیا چوری نہیں چھوڑی دوبارہ ہاتھ کاٹا گیا چوری نہیں چھوڑی پیر کاٹا گیا چوری نہیں چھوڑی دوبارہ پیر کاٹا گیا چوری نہیں چھوڑی یہ استقامت اگر ہم میں آ جائے تو ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے ہم نے اس کی شان استقامت پر ہم نے اس کی استقامت کی وقت پر کو ہم نے بوسا دیا ہے تو جس کے دل میں بلائی ہوتی ہے وہ برے کام سے بھی اچھا نتیجہ نکال لیتا ہے اور جس کے دل میں برائی ہوتی ہے وہ اچھے کام سے بھی برا نتیجہ نکال لیتا ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نما کے درمیان لڑائی ہو گئی لوگ کہتے ہیں صحابہ کیوں لڑتے ہیں صحابہ جرم کیوں کرتے ہیں صحابہ اختلاف کیوں کرتے ہیں لیکن ان کی لڑائی میں بھی حکمت ہے ان کی لڑائی جاگیر کے لیے نہیں پراپرٹی کے لیے نہیں نفسانی خواہشات کے لیے نہیں ملک کے لیے نہیں حکومت کے لیے نہیں سلطنت کے لیے نہیں اللہ کی رضا کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اگر نفسانی خواہشات کے لیے ہوتی حضرت علی کرم اللہ بجو اور حضرت ماویا رضی اللہ تعالیٰ نما کے درمیان لڑائی ہو گئی روم کا جو عیسائی بادشاہ ہے اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہا ہے علی تمہاری انمن ہو گئی ہے ماویا سے ہم اپنا لشکر تمہاری طرف دیں گے تاکہ ماویا کا سفایا ہو جائے نوز باللہ من گالی تو ہم کیا کریں گے لڑائیوں میں اگر دشمن حریف ہمارا ساتھ دیتا ہے سامنے والے کو پس کرنے کے لیے ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ کافر ہے یہودی ہے نسرانی ہے فوراً مدد لیں گے تاکہ کسی طریقے سے دشمن کا سپایا ہو جائے لیکن ان کی لڑائیوں میں کیا خلوص تھا ان کی لڑائیوں میں کتنا استخلاص اور تخوا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے روم کے عیسائی بادشاہ کو قتل لکھا اور رومی کتے لشکر بھیجنا تو درکنار ماویا کے خلاف جہاد کرنا لڑائی کرنا اور لشکر اور جو ہے فوجیوں کو بھیجنا تو درکنار اگر ماویا کی طرف انگلی بھی اٹھائے گا اس ہاتھ کو ختم کرنے والا سب سے پہلا جو دنیا میں آدمی ہے وہ علی ہوگا ان کی لڑائیوں میں کتنا تخوا ہے یہ ہے صحابہ اکرام کا مقام اللہ تبار تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا ولاکن اللہ حب سوا علیہ کم المان و دیا لہو پی کلو بکم اللہ نے صحابہ کو بنا کر ان کے دلوں میں ایمان کا پودا لگا دیا ہمارے دلوں میں زیور کا پودا ہے ہمارے دلوں میں دنیا کا پودا ہے ہمارے دلوں میں حکومتوں اور سلطنتوں کی چاہت ہے ہمارے دلوں میں مال کی حوث ہے ہمارے دلوں میں عورتوں کی شہوت ہے اللہ نے کہا ولا کن اللہ حب بابا علی کمل ایمان اللہ وہ ہے جو صحابہ کے دلوں میں ایمان کو جاگزی کر دیا و 
وزینہ ہو بھی قلو بھی کم اور ایمان سے ان کے دلوں کو مزین کر دیا وکر رہا علیہ کم القفرا والفسوقا والعسیان اور اللہ نے فرمایا جس طریقے سے ہم بھلے چنگے بیٹے رہتے ہیں اچانک ہمارے سامنے ایک اجدہ آ جائے ہم بھاگتے نہیں بھاگتے ہم جمعہ میں پانی نہا کر گسل کر کر سفید سفا پاکیزہ کپڑے پہن کر آ رہے ہوں اتر لگا کر سرما لگا کر اور کوئی آدمی گندے چھیٹے اڑا دیں اور کوئی کتا پاس میں سے گزر جائے ہمارے دل میں کرات آئے گی نہیں آئے گی ضرور ہمارے دل میں کرات آئے گی اللہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے تمہارے دلوں میں ظاہری گندگی سے کرات آتی ہے سام کے آنے سے ڈرتے ہو بچھو کے آنے سے ڈرتے ہو وہ کر رہا علیہ کم القفرا والفسوقا والعسیان ہم نے جو صحابہ کو بنایا تو صحابہ گناہ کی نحوست ان کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی وہ گناہ سے بچا کرتے تھے جس طریقے سے گندگی سے ہم اپنے دامن کو بچایا کرتے ہیں غلابت سے اپنے کپڑوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں صحابہ اکرام کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کفر کی اور معافیت کی شیطانیت کی نحوست بٹا دی تھی وہ لوگ اس سے بچا کرتے تھے خود اللہ نے بنائے اللہ بنائے اور نہ بنے خدا کی قدرت پر ہر پاتا ہے خدا کی خدائی پر ہر پاتا ہے کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں کہا اولائی کا ہم المحتدون یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اولائی کا ہم المحمنون یہی لوگ ایمان والے ہیں اولائی کا ہم الفائزون یہی لوگ کامیاب ہیں اس سے کون لوگ مراد ہیں اس کی سب سے پہلی مراد حضرات صحابہ اکرام ہیں سب سے پہلے قرآن کے مخاطب صحابہ ہے اگر قرآن کہتا ہے ایمان والا اس ایمان والے سے مراد صحابہ اکرام ہے قرآن کہتا ہے ہدایت والا اس ہدایت سے مراد صحابہ اکرام ہے قرآن کہتا ہے کامیابی والا اس کامیابی سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے قلعہ میں پاک پہ اللہ نے فرمایا کن تم خیر امت اخریت لنات کہ تم لوگوں میں بہترین امت ہو حضرت سید اللہ عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا انتم خیر امت کہ تم بہترین امت ہو کن تم کا لفظ استعمال کیا عربی ایک نازک زبان ہے ذرا ذرا کے لب و لہجے سے طور طریقے سے اس کے معنی میں فرق آ جاتا ہے انتم اگر لکھا جاتا تو جو بھی قرآن پڑھنے والا ہوتا وہ خیر امت میں آ جاتا اللہ نے کہا کن تم میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہو کہ آپ تمام تو اس سے درا دیئے کہ اس وقت جو حاضر ہیں حاضرین مراد ہیں اگر کہو اگر کہو کہ تم مسلمان جو حاضر ہیں وہ بھی اور جو غائب ہیں مسلمان وہ بھی تو اللہ نے یہ نہیں کہا انتم خیرہ امتین کہ کسان قرآن پڑھے وہ بھی خیر امت ہو جائے چودمی صدی کا غیر مخلص قرآن پڑھے وہ بھی خیر امت ہو جائے اوپدان پڑھے وہ بھی خیر امت ہو جائے بیجتی فاسق پڑھے خیر امت ہو جائے بے نمازی پڑھے خیر امت ہو جائے داری منانے والا پڑھے خیر امت ہو جائے عورتوں کو بے پردہ بھیجنے والا پڑھے خیر امت نہیں کہا کن تم خیر امتین اے صحابہ تم خیر امت ہو پھر کہا کہ صحابی کے بس سے جس کا بس ملتا ہے صحابی کی خوبی سے جس کی خوبی ملتی ہے وہ خیر امت میں شمار ہوگا اور جس کی عادت صحابی کی عادت سے نہیں ملتی وہ خیر امت میں اس کا شمار نہیں ہوگا یہ قول ہے حضرت سید اللہ عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہوگا تو قرآن نے کہا کن تم خیر امت صحابی مراد ہے قرآن نے کہا ہدایت والے صحابی مراد ہے قرآن نے کہا کامیابی والے صحابی مراد ہے قرآن نے کہا جنتی صحابی مراد ہے قرآن نے رضوان کی بچارتی صحابی مراد ہے کیا مقام ہے کیا درجہ ہے صحابہ کا میں نے گزشتہ جمعہ آخر میں عرض کیا تھا کہ صحابہ نبی کے نقش قدم پر اتنا چلے اتنا چلے اتنا چلے کہ نبی کا کہا ہوا دین نبی کا کیا ہوا دین تو صحابہ کا بھی کیا ہوا دین اور صحابہ کا بھی کہا ہوا دین کیسے لوہا ہے جب تک لوہا باہر رہتا ہے تو کہیں گے مولانا یہ انگار ہے بھٹی ہے اور یہ لوہا ہے 
लोहे को अंगार में डालो और खूब उसे प्रेजर दो खूब हवा दो शोले भड़केंगे लोहा अंगार में सुर्ख होगा अब बता सकोगे कि कौन सा लोहा है और कौन सा अंगार है दोनों एक हो जाएंगे क्यों लोहा अंगार के नक्श कदम पर इतना चला इतना चला इतना चला अपनी सर्दी को भी मिटा दिया अपनी गर्मी को भी खत्म कर दिया अपने रंग को भी खत्म कर दिया अपनी बू को भी खत्म कर दिया अंगार के रंग को अपना लिया अंगार की बू को अपना लिया अंगार के जाहिर को अपना लिया तो जो काम अंगारा देता है लोहा सुर होने के बाद वो देता नहीं देता वही देता है सहाबा नबी के लक्ष्य कदम पर इतना चले इतना चले इतना चले के नबी का कहा हुआ दीन नबी का बताया हुआ दीन नबी का किया हुआ दीन तो इसी तरीके से सहाबा नबी में इतने मिले कि सहाबा की मोहब्बत नबी की मोहब्बत सहाबा की अदावत नबी की अदावत सहाबा की ताबेदारी नबी की ताबेदारी नबी का करना दीन तो सहाबा का करना भी दीन बन गया नबी का किया हुआ दीन तो सहाबा का किया हुआ भी दीन बन गया मानोगे नहीं तो पूछो जाओ हरमे मुकदस से पूछो कि ये मकाम इब्राहिम किसके मशोरे से बनाया गया अगर मकाम इब्राहिम को जुबान होगी कहने की वो जवाब देगा मकाम इब्राहिम आपको अय उम्र करने वाले अय हज करने वाले अय तबाफ करने वाले अय मकाम इब्राहिम की तरफ रुख कर कर नमाज पढ़ने वाले मुझे जो यहां बनाया गया उमर के मशोरे से बनाया गया उमर का मशोरा दीन बन रहा है चलो भाई मकाम इब्राहिम हाजी समझता है काबे को जाने वाला समझता है लेकिन मैं बताऊ अजान तो समझते हो अजान तो समझ में आती है देहात में भी दी जाती है शहर में भी दी जाती है जहां बिजली है वहां भी दी जाती है जहां तारीखी है वहां भी दी जाती है अजान बच्चा भी समझता है बड़ा भी समझता है मर्द भी समझता है औरत भी समझती है नमाज फर्ज हो चुकी थी अल्लाह के हबीब पास सल्लाह वसलम ने मशोरा तलब किया साहबा से साहबा बताओ नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए तो किसी साहबी ने कहा कि ढोल ले लिया जाए दफ मारा जाए डम दबा डम तो लोग सुनेंगे आ जाएंगे एक साहबी ने कहा कि पहाड़ पर आग रोशन कर दी जाए तो कहा कि जब आग को देखेंगे लोग तो नमाज हो रही है समझ कर आ जाएंगे तीसरे ने कहा न आग रोशन किया जाए न बाजा बजाया जाए एक सहाबी को मदीरे की गलियों में छोड़ दिया जाए और यूं कहे अब सला तो जामिया के नमाज जमा करने वाली ये कहता फिर मशोरे चल ही रहे थे दूसरे दिन अलग तबाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाने के बाद सहाबा के दरमियान बैठे हैं सही दुना उमर बिन खत्ता रजी अल्लाह तारानो फरमाते हैं अय मोहम्मद सल्लाह वसलम खाब में मैंने देखा कि तुम लोग मशोरा कर रहे हो कि नमाज के लिए कैसे लोगों को जमा किया जाए तो मेरे पास एक फरिश्ता आया उसने कहा अय उमर तू कह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर फिर खत्म अदा की हयाल अल्लाह हयाल अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इला तो मेरे नबी ने कहा उमर तेरा खाब का देखना और तेरा अजान के कलीबात बयान करना आज के बाद दिल का हिस्सा बन गया उमर कहने ही रहा है उमर ने खाब देखा उस खाब को नबी ने दीन बना दिया जैसे नबी का कहा हुआ दीन नबी का किया हुआ दीन उमर का कहा हुआ दीन उमर का किया हुआ दीन यहां तक के उमर ने खाब देखा तो नबी ने अपनी मोहरे नबूवत और मोहरे रिसालत लगा कर कह दी कि किया मत तक अगर दुनिया में कहीं मस्जिद हो अगर मस्जिद भी ना हो जंगल में हो ट्रेन में हो हवाई जहाज में हो तो नमाज पढ़नी हो तो उम्र की तरह जब तक तुम अजान नहीं दोगे उस वक्त तक तुम्हारी अजान नमाज मुकम्मल नहीं होगी उम्र का खाब को दीन बना दिया नबी ने जनाब रसूल सल्लाम फजर की नमाज से पहले तहजुब के बाद आराम फरमा रहे थे हजरत बिलाल हबी रजी अल्लाह तला नबी के मुआजिम भी थे और नबी के खादिम भी थे 
اذان دینا حضرت بلال کا کام تھا فجر کی اذان میں دی اذان دینے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ لو نبی کے حجرے میں آئے اللہ اکبر آج اگر نوجوان فجر کو خود اٹھتا ہے اور ساتھیوں کو جگاتا ہے اڑوس پڑوس کو اذان کے لیے جگاتا ہے یہ بلال کی سنت ہے بلال کو نبی نے میراج کے موقع پر اون کی شکر بہار اون کی رسی کو پکڑ کر اپنے سے آگے لے جاتا ہوا دیکھا ہے بلال مکے میں پٹ رہا ہے اور نبی نے اسے جنت کی گلیوں میں سیر کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے جو آج بلال کی اس مردہ سنت کو زندہ کرے گا مجھے امید ہے قیامت کے دن اس کا حسر بلال کے ساتھ ہوگا پل فراق میں بلال کے ساتھ جائے گا جنت میں بلال حقی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے گا آئے نبی کو جگانے کے لیے تو جگانے کا کیا انداز تھا اٹھے بڑے جی نماز کا ٹائم ہوگا کتنے وقت سے جگانا اللہ اکبر کیا زبان دی تھی صحابہ کو اللہ تبارک اللہ نے بنایا ہے صحابہ کو یہ یوں ہی نہیں پیدا ہوئے اللہ نے خصوصی بنایا ان کی آنکھ کو بنایا ان کی ناک کو بنایا ان کی زبان کو بنایا ان کے ہاتھوں کو بنایا ان کے پیروں کو بنایا اللہ نے بنایا ہے آئے بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کیا تھا سر دباتے نماز نبی کے آرام میں بے ادبی ہو جاتی پیر دباتے نبی کی راحت میں خلل پڑ جاتا بلا لحفی رضی اللہ تعالیٰ نے پیروں کے پاس دونوں ہاتھوں کو ناک کے نیچے رکھ کر ادب کے ساتھ سر کو نیچے رکھ کر کھڑے ہو گئے کہے اب سلا تو خیر امین نام نماز نیم سے بہتر ہے اے محمد مانا آپ نبیوں کے نبی ہیں رسولوں کے رسول ہیں کائنات کے سردار ہیں فیصلہ خدا کا یہ ہے کہ نماز نیم سے بہتر ہے کس نے کہا بلال حقی رضی اللہ تعالیٰ نے آقا دو عالم صاحب وسلم جاگ گئے کہا بلال تم نے کیا کہا کہا میں نے کہا اصلا تو خیر من النوم بلال تو میرا صحابی ہے تیرا قیاس کہا ہوا دین بن جائے گا آج کے بعد سے قیامت تک فجر کی جو اذان دی جائے گی فجر کی اذان کا حصہ یہ بل جائے گا کہ موزن کہے گا اصلا تو خیر من النوم اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے رکو سے جب اٹھتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں کتنے رکاس ہوئے اور کتنا پڑھنا باقی ہے لیکن صحابی جب نماز پڑھا کرتا تھا تو جنت کے باغات میں سیر کیا کرتا تھا جنت کے میوے کھایا کرتا تھا وہ ہماری طرح دکان کا حساب لگانے والا نہ تھا <تصفح> تو ایک صحابی رکو سے اٹھے تو کیا کہتے ہیں رب بنا لکل ہم یہ ہے کہنا چاہیے مختبی کو سمی اللہ علیہ حمیدہ نہیں کہنا چاہیے رب بنا لکل ہم کہنا چاہیے تو صحابی اٹھے نہ جانے اللہ نے ان پر کون سا جذبہ ڈالا تھا کون سا الخا کیا تھا اچانک زبان سے نکال کلمات نکل گئے رب بنا لکل ہم دو ہمدن کثیرن طیبم مبارکن فی اے اللہ تیری حمد ہے تیری سنا ہے تیری ایسی تعریف ہے بہت زیادہ تعریف پاکیزہ تعریف مبارکن فی ایسی تعریف جس کے اندر قیامت تک کے لیے برکت دے دی گئی ہو نبی نے سلام تیرا تیرنے کے بعد پوچھا بھائی کس نے کہے یہ کلیمہ ہاوا ڈر گئے کیا مصیبت دین میں زیادتی جائز نہیں دین میں اپنی طرف سے منوانی جائز ڈر گئے صحابہ صحابی ڈر گیا کیا میں کہوں گا میری پکڑ ہوگی مجھے سزا دیں گے کہ میری اجازت کے بغیر میری سنت کے بغیر میں نے کہا تھا رب بنا لکل ہم اور تم نے کیوں یہ کہا ڈر گئے صاحب اللہ کہہ دی پاک نے پروایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں کہو کس نے کہا ایک گاؤں والا دیہاتی بدری صحابی کھڑا ہو گیا معاف کیجیے آقا میں نے یہ جملے کہے کہا صحابی خوش خبری ہو تیرے اس جملے کو لینے کے لیے گیارہ ہزار فرشتے آسمان سے آئے آج کے بعد سے اس اس کلمے کو اس جملے کو میں دین کا حصہ بنا دوں گا صحابی کا کہا ہوا دین بنتا ہے صحابی کا کیا ہوا دین بنتا ہے لیکن کم وقت مارے یہ انگریزوں کے جھوٹے چاٹنے والے غیر مخلط حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنی طرف سے ترابی کو آٹھ رکھا جو آٹھ رکھا کے بجائے بیس بنا دیا کانن حقانی صاحب نے کتاب لکھی تھی کہ 
مسلک اہل حدیث کا خلفاء راشدین سے اختلاف یہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ مولانا پھرا پھرا کر ان کے خلاف کیوں آتے ہیں تو جوتی جب آپ کے سر لگے گی درد آپ کے پیٹ پہ ہوگا سب پتا لگے گا میں دو مثالیں دیتا ہوں یہ لوگ احناف کے سنیوں کے اہل سنت وال جماعت کے کٹر سے کٹر دشمن ہیں ان کو اہل حدیث کا جو ٹائٹل ملا ہے قرآن اور حدیث سے نہیں ملا ملک وکٹوریا انگریزوں کی جو بڑی تھی اس کے دربار سے ان کو اہل حدیث کا لقب ملا ان کو ٹنڈے اور وہابی کہا جاتا تھا تو یہ تنگ آ گئے تو ملکہ وکٹوریا کو انہوں نے درخواست دی کہ لوگ ہمیں ٹنڈے کہتے ہیں تو لہذا تمہاری عدالتوں میں تمہارے دفتروں میں تمہارے کاغذات میں ہمیں اہل حدیث کہا جائے تو اگر کوئی اہل حدیث کہتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے لقب ملا ہے وہ دکھائے ملکہ وکٹوریا کے آنے سے پہلے کہ دنیا میں کوئی اور غیر مخلط تھا ہرگز نہیں وہ اصحاب الحدیث اصحاب القرآن کے لفظ لے کر لوگوں کو دھوکہ دے مجھے اصحاب الحدیث اہل الحدیث آیا اس سے مراد یہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کسی کا نام ابراہیم ہو یوں کہے شراب بھی پیتا ہو ابراہیم زنا بھی کرتا ہو ابراہیم نوز اللہ داڑھی بھی بڑھاتا ہو اور نماز بھی چھوڑتا ہو ارے ابراہیم تو کیا کرتا ہو یوں کہے رے تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے قرآن میں میرا نام لیا ہے ماں کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولا چن کانا حریف مسلمہ کہ ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے بلکہ پکا مسلم ہے تو مان لیں گے آپ یہ وہ ابراہیم ہے تو جہاں اصحاب الحدیث مراد ہے جہاں اہل الحدیث مراد ہے اس سے یہ انگریزوں کی پیدا شدہ جماعت غیر مقلدین مراد نہیں ہے حدیث کی خدمت کرنے والے حدیث کے حافظین وہ جماعت مراد ہے یہ ٹنڈے مراد نہیں ہے اس سے کہیں گے جو پیچھے پڑے ہیں یہ لوگ ہمارے بزرگوں کے دشمن ہیں یہاں اس محلے میں ایک صاحب ہیں حکیم صاحب فضلو گئی ہمارے محلے والے نئے انقلاب والے جانتے ہیں ان کا ایک نواسا یہاں پڑتا ہے غیر مقلدوں کے مدرسے میں بزرگان دین اور اکابرین سے انہیں کیا بغض ہے کیا اناد ہے میں نے مثال چودہ سو سال پہلے کی یا دو سو سال پہلے کی نہیں دی ابھی جس ڈیڑھ دو مہینے پہلے جو واقعہ چلا اسی محلے کا ان کے نواسے پڑتے ہیں غیر مخلدین کے مدرسے میں استاد سے بات چیت ہو گئی غور سے پاس کا نام آ گیا تو استاد نے یہ کہا نوز اللہ کہ غور سے پاس میرے جوتی کے بھی برابر نہیں جاؤ جی یہ ہے اہل حدیثوں کا مسلک کہ جب تک بزرگان دین پیران پیر کو گالی نہ دے ان کے کلیجے کو راحت نہیں ہوتی صحابہ کے مقام کو ڈاؤن نہ کرے ان کے کلیجے کو راحت نہیں ہوتی قرآن حدیث مسلک کے اہل حدیث کے خلاف جواب میں کتاب لکھی ہے ابو اقبال نے بمبئی والے نے اس نے لکھا ہے کہ بیس رکعت پڑھنا بدت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے لفظوں میں وہ جہنمی کہہ رہا ہے کہ عمر تم نے نبی کے مقابلے میں بدت کو نکالا اور جو بدت کو نکالتا ہے وہ جہنمی ہے کل کا واقعہ کل عشاء اور مغرب کے درمیان آئے کبیر بھائی ان کے بھائی آئے ہوئے تھے گنگے بھیلی سے وہاں ایک غیر ان کا کام ہی یہی ہے فساد ڈالو اختلاف کا ڈالو لوگوں کے نمازوں میں وقت وفا ڈالو میں جو کہہ رہا ہوں بیکار نہیں ہے کل اگر آپ کے پاس کوئی آئے غیر مقلد احتجاج کرے سختی سے قوت کے ساتھ جواب دینے کے لیے یہ نکتے اور پینٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کل آئے تھے سارے گنگن ہلی والے کہ حضرت وہاں ایک مسجد ہے مسجد خلیل گنگن ہلی والے گنگا نگر والے جانتے ہیں مسجد خلیل امام جب جماعت والے گشت کو جاتے ہیں تو یہ بھی گشت میں پیچھے نکلتا ہے گشت کے واپس آتے ہیں تو دو ایک آدمیوں کو شکار کرتا ہے بھولے والے بےچارے نماز سیکھنے جاتے ہیں سنا سیکھنے جاتے ہیں تشہد سیکھنے جاتے ہیں کلمہ سیکھنے جاتے ہیں ان کو بلا کر لاتا لا کر پھر کہتا دیکھو جی سلاد الرسول میں اور ہماری کتابوں میں بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ رسائے دین کرنا چاہیے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے تو پریشان ہو جاتا ہے یا اللہ مجھے سنا معلوم نہیں مجھے تشہد معلوم نہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری نماز صحیح نہیں وہ کہتا میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا پڑھنے جاؤں تو مصیبت اس طریقے سے ایک کم وقت کہیں کہ نہ تبلیغی جماعت کو برداشت کرتے ہیں نہ بزرگان دین کو برداشت کرتے ہیں انگریزوں کی یہ پیداوار ہے ساری دنیا کے طور طریقوں سے ان کے طور طریقے ہٹے ہوئے پالن حقانی صاحب دامت برکاتوں نے ان سے کہا کہ ہر میں مکے میں مدینے میں تواپر کے ساتھ بغیر کسی سلسلہ منقطع ہوئے کے 
حضرت سعید عمر بن خطاب کے دور سے آج تک بلا ناغا بیس رکعت تراوی ہوتی آئی ہے کبھی حضرت عمر بن خطاب کے دور سے لے کر پچھلے رمضان تک ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا کہ جس کے اندر آٹھ رکعت پڑھائی گئی ہو تو جواب کیا دیتا ہے وہاں بیس رکعت نہیں ہوتی دو امام پڑھاتے ہیں دس وہ پڑھاتا ہے دس وہ پڑھاتا ہے یہ جواب دے رہا صحابہ کی بخت صحابہ کی عداوت ان کے دل و دماغ کے اندر بیٹی ہوئی ہے جبکہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ صحابہ کے تقدس بزرگی پر جب تک ایمان نہیں لاتے اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا صحابہ کا کیا مقام کیا درجہ کیا فضائل ہیں اور تفصیلات ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کیے جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ